ആലു ഗോപി ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണിത് ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കസിനായ സനയാണ് താങ്ക് യു സന ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം കോളിഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ഉള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചത് രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് സോയാ സോസ് വേണം പിന്നെ വൈറ്റ് വിനഗർ അല്പം ഗരം മസാല പൗഡർ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്കും അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം കോളിഫ്ലവറും ഇതുപോലെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് വെക്കണം ഇത് മൂന്നും കൂടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം എണ്ണ ഒഴിക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് അതും നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങും റെഡിയായി ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇതും പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് അതും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും പകുതി നമുക്ക് കളയാം ഇത്ര അധികം എണ്ണ ആവശ്യമില്ല കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പകുതി എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റാം ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി അല്പം ഒന്ന് കളർ മാറി നല്ല മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി നന്നായി വാടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത എല്ലാ ഐറ്റംസിലും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മതിയാവും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആലു ഗോപി മസാല കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് 
ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി തീ കുറച്ച് വെക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വൈറ്റ് വിനഗറാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി വഴറ്റുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്തൊടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വളരെ രുചിയേറിയ ആലു ഗോപി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചപ്പാത്തിക്ക് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ധാരാളം മതി അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ആലു ഗോപി ചിക്കൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ